on Friday, um, I was asked for a Zoom meeting with the head of school, and he let me know that the school decided they would part ways with me. He said one of the reasons was because there were some classroom management issues with the students being too rowdy. Everything seemed to be fine. Then the school found out that I'm transgender, and then I'm not there anymore. Is it a cause and effect, or is it a giant coincidence? I don't know. That's for everyone else to help me figure out. בצירוף מקרים או שלא, האירוע עורר סערה בקהילה היהודית, ולא במקרה. בתחילת השבוע עלתה לכותרות גם הישיבה יוניברסיטי, המוסד האקדמי המוביל בקהילה האורתודוקסית, כשבית המשפט העליון בארצות הברית קבע כי היא מחויבת להכיר במועדון הסטודנטים הלהט"בים. טליה אברהמי נולדה וגדלה בבולטימור למשפחה דתית. היא למדה בישיב האוניברסיטי. שם הכירה את בעלה, גם הוא חרדי חוזר בתשובה. היום הם גרים במנהטן, חיים בקהילה חרדית ומגדלים יחד את ביתם. So Talia, how does being a transgender woman goes along with being ultra-orthodox Jew? That's a great question. Um, actually, I have a book here of... Rabbi Eliezer Woldenberg's The Tzitz Eliezer, um, he poskened and he decided that the way in Judaism and Halakha that we determine a person's sex is based on their bodily anatomy. כן, את הדעה הזו כנראה לא תשמעו בקרב אנשים חרדים סטנדרטיים, אבל בינתיים טליה זוכה לתמיכה נרחבת מאנשים יהודים ברחבי העולם, וכעת היא גם שוקלת את האפשרות לתבוע את המוסד שפיטר אותה.